연상군에 의해 어머니를 잃고 유배를 가야 했던 왕의 딸. 공신홍주는 조선제 구대왕인 성종의 딸로 어머니는 성종의 후궁인 귀인엄씨였으며 이복 오빠가 연상군이었습니다. 공신홍주는 1481년 성종과 귀인엄씨 사이에서 태어나 한 명의 순자인 한경친과 14세의 나이로 혼인을 하게 됩니다. 이때 남편 한경심은 청령에 봉해졌고 성종은 공신홍주의 하가를 위해 집을 지어주게 됩니다. 당시 그녀의 사가의 위치는 을지로 사가와 을지로 오가를 이어주는 곳에 있었던 청령교라는 다리로 미루어 짐작할 수 있습니다. 이 다리는 공신홍주와 청령의 한경심이 근처에 살면서 불리게 된 이름이었습니다. 한편 공신홍주의 어머니 귀인엄씨는 성종의 또 다른 후궁인 귀인정씨와 함께 연상군의 어머니 폐비윤씨를 폐위시키고 사사하는데 결정적인 역할을 한 인물이었습니다. 연상군이 조선제 10대왕에 오른 후 1504년 폐비윤씨의 보기 문제로 인해 갑자사화를 일으키게 되고 이때 복수의 칼날을 휘두르며 귀인엄씨와 귀인정씨를 때려 죽이게 됩니다. 이로 인해 귀인엄씨의 유일한 자식인 공신홍주 역시 무사할 수 없었고 결국 왕족의 지위를 박탈당한 후 폐서인이 되어 아산으로 유배를 가게 됩니다. 그리고 공신홍주가 18세 때 세상을 떠난 남편 한경침 또한 지위를 박탈당하게 됩니다. 그녀는 아산에서 위리한 치형에 처했는데 이는 가시나무를 밖에 둘러쳐서 집 밖을 전혀 나갈 수 없는 가혹한 유배형이었습니다. 하지만 그녀는 어머니가 죽고 죄인의 신분이 되었지만 자신의 처지를 비관하지 않고 꿋꿋하게 버텨나갔습니다. 공신홍주는 갑자사화로 모든 재산을 빼앗기게 되지만 유일하게 챙긴 것이 있었는데 그것은 바로 남편의 신주였습니다. 그녀는 유배지에 남편의 신주를 몰래 가지고 가서 아침 저녁으로 제사를 지내고 무엇을 먹든지 간에 신주에 먼저 바친 다음에 먹게 됩니다. 이후 1506년 중종반정으로 연상군이 폐위되고 중종이 즉위하게 되면서 공신홍주의 자기도 회복이 됩니다. 유배지에서 돌아올 때 신주를 앞세운 그녀의 모습이 조정에 알려지게 되면서 중종은 공신홍주의 절개와 의리가 뛰어나다며 복직을 하사하고 정녀문을 세우게 합니다. 그리고 삼강행실속록에 옹주의 절의를 추가하여 시토록 명하고 공신홍주가 유배를 갔을 때 빼앗긴 인천산목도를 다시 돌려주게 됩니다. 이후 그녀는 왕실의 지원 아래 편안하게 살았고 자식이 없었던 옹주는 말년에 외가인 영어롬씨 가문과 남편인 한경침의 제사를 위한 후사를 세우게 됩니다. 이렇게 공신홍주는 남편을 그리며 평생을 수절하다가 1549년 69세의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 공신홍주와 한경침의 묘소는 경기도 남양주시에 있는 별내지구가 조성되기 전에 발견되었는데 그녀의 묘는 이미 도굴된 상태라 특별한 유물을 수습하지 못했지만 백자를 재료로 쓴 백자 묘지명을 발굴함으로써 역사적으로 그녀가 성화신축년에 태어나서 가정기운년에 사망했다는 사실을 알게 됩니다.